നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് ആലപ്പുഴ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊറോണ നോഡൽ ഓഫീസറാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരി ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ടീം അതിനെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ നാളത്തെ പറ്റി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയില്ല അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടാം എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നതിനതീതമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ സമയം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് വാർഡ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസുമായി ആ സമയത്ത് സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കുറച്ച് വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ സ്വയം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക്കായി ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ധരിക്കാം എങ്ങനെ ഊരാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ കേസുകളാണ് സ്വാബ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷോ പക്ഷേ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബൾക്കായി ഒരു ഒരു ദിവസം അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ സ്വാബ് എടുക്കേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇ എൻ ഡി സ്ട്രെങ്ത്ത് വെച്ച് അവരെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ സ്വാബ് എടുക്കാമെന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുകയും അത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഡെമോ വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊറോണയെ നേരിടാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലുബിൻ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ഡി സർജനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്വാബ് എടുത്ത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാബ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്വാബ് എടുക്കേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റഡ് ഒരു കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അതായത് കാറ്റഗറി എ ബി സി എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കാറ്റഗറി എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ളത് അതായത് ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ സോർ ത്രോട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പനി തൊണ്ടവേദന വരുന്നവർ നമ്മൾ കാറ്റഗറി എ ആക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സ്വാബ് നിലവിൽ സ്വാബ് എടുക്കുന്നില്ല അവരെ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറി ബി അതായത് സിവിയർ സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ സോർ ത്രോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പനി തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ബിയിലാവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എ തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി എയിൽ ഇപ്പം അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് അതിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അതായത് ഒരു ഷുഗർ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആവാം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളാവാം പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സംബന്ധമായോ ലങ് സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആവാം ഇമ്മണോ കോംപ്രമൈസ് പേഷ്യൻസ് ആവാം ലോങ് ടേം സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ചെറിയ സിംറ്റംസ് ആദ്യം കാറ്റഗറി എയിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സിംറ്റം ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവറും സോർ ത്രോട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കാറ്റഗറി ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വാബ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യൂട്ട് ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറി സി ആക്കും അപ്പോൾ ഈ ബിയും സിയിലും നമ്മൾ സ്വാബ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരഫറിയിലുള്ള ഇ എൻ ഡി സർജന്മാരാണ് സ്വാബ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു എപ്പിഡമിക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലവിൽ ഉള്ള പോലെയുള്ള സ്വാബ് എടുക്കൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് പോലും ഈ സ്വാബ്
നമ്മുടെ യുവലയുടെ യുവലയുടെ മുകളിലൂടെ പോയി നേഴ്സ് ഫാരിങ്സ് എത്തി അവിടുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്വൈപ്പ് എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം സ്വാബ് അവിടെ തിരിച്ച് ഒരു ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫോർ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം സ്വാബ് എന്നിട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കണം യുവലയുടെ പുറയിലൂടെ പോയി നേഴ്സ് ഫാരിങ്സ് എത്തി അപ്പം നമ്മൾ സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരും വയസ്സും എല്ലാം എല്ലാം ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഇടുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സ്വാബിൻ്റെ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കണ്ടെയ്നർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി മൈക്രോപോർ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചുറ്റുക അടുത്തതായി നമ്മളൊരു ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടങ് ഡിപ്രസർ ഉണ്ട് ടങ് ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് ത്രോട്ട് സ്വാബിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടോൺസിൽ രണ്ട് സൈഡിലെയും ടോൺസിൽ നിന്നും ആൻറ്റീരിയ പില്ല പോസ്റ്റ് പില്ല നടുക്കുള്ള ടോൺസില ഫോസ് ചെയ്യുന്നും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയ ഫരിഞ്ചൽ വാളിൽ നിന്നും സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വാബ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടങ് ഡിപ്രസർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചില കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടങ് ഡിപ്രസർ എടു വെച്ച് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സ്വാബ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രോട്ട് സ്വാബ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോപോർ വെച്ച് അടയ്ക്കണം സ്വാബ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വയറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയത്തിൽ ആ കണ്ടെയ്നറില്ലാത്ത അത് സ്വാബ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വയറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ഏകദേശം ഒരു ടു ടു ത്രീ എം എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൈക്രോപോർ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഒന്നുകൂടെ സീൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വാബ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ അതിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഏത് സ്വാബാണ് ഇപ്പോൾ നീസഫരഞ്ചൽ സ്വാബാണോ അതോ ത്രോട്ട് സ്വാബാണോ എന്നുള്ള ലേബൽ നേരത്തെ തന്നെ അത് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സ്വാബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു കോട്ടൺ പീസ് വെച്ച് ആ ലിഡ് എന്തെങ്കിലും ലീക്കിങ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്പില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ലിഡ് ഒന്നുകൂടെ കോട്ടൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു കവർ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത ഒരു സിബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നീസ് സ്വാബ് നീസൽ ഫരിഞ്ചിലും ത്രോട്ട് സ്വാബ് അല്ലാതെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിബ്ലോക്കിലുള്ള ഈ കവറിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് അതൊന്നുകൂടെ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നുകൂടെ മൈക്രോപോർ ചുറ്റുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ സാമ്പിളുകളും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ത്രോട്ട് സാബിൻ്റെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എൻ ഐ വിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡറി കണ്ടെയ്നർ വീണ്ടും വേറൊരു കണ്ടെയ്നറുണ്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷേക്കിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോട്ടൺ പീസ് അതിൻ്റെ അത് തിരികെ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഈ ലിഡ് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മൈക്രോപോർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചുറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാബ് എടുക്കുന്ന ഇത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു വീണ്ടും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഐസ് പാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു നേസൽ സ്വാബ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നേസ് ഫരിഞ്ചൽ സ്വാബ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നേസൽ സ്വാബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നേസൽ സ്വാബ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ സ്വാബ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ
സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ലേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് നേസൽ സ്വാബോ നേസ് ഫരിജൻ സ്വാബോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലോടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യും